我们家羊肉粉卖了五代人了，每天都要卖四到五只羊子，现杀现卖，每天都新鲜的。新鲜羊肉，路过中医，怎么能不吃一碗羊肉粉再走？今天吃一个小巷子里的老店，五代传承，在中医说粉，随便找一家饭店人多的，绝对不踩雷。但是你要让中意本地人给你推荐粉店，可能每一个人推荐的都不一样。这是多少钱的？十五块。十五块。这个非常好。带肥带瘦，新鲜羊肝，这个烫一下绝对好吃。这是这一碗好，净腰子。这一碗是二十的。二十的。一千。没被辣椒。酱油。哎，好了，辣椒。加点。有点油。花椒面、味精、辣椒香菜。这边是煮好晾凉，一会儿要切的熟羊肉是吧？是的。这个多少钱一斤啊？这个羊肉我们熟的是一百四一斤。一百四一斤。对，拿回去就能吃。哦。啊，对。它这个需要冷藏一下才好切，是不是？对，对的。因为那个我们原来老的一辈做羊肉的时候，要用石头压，要让它成型，切出来才切成片。现在我们就要动一下了，让它成型，切成片。哎呀，我们的羊杂，今天杀四个羊，就只有四个羊的羊杂，多了没得，卖完就没得。我们的羊杂每天都是新鲜的，没有存货。这边养老司筋膜，新鲜养老。汤锅一直在补新鲜羊肉，漂亮！这锅汤啊，能不浓吗？一百四一斤的熟羊肉，等一下切片。这个是酸粉是吧？酸粉，这是羊肉粉。巩俐酸粉。哎，羊肉粉酸这生意是太好，我们一会儿搞一碗三十的，加羊肝、羊腰、羊脑。一百天我星期天要卖两千斤粉。两千斤粉。是啊，人流量太多了，低一半了。这碗羊肉粉又是到顶了啊！三十一碗，羊腰、羊肝、羊脑，哦，来，先来口羊肝，刚烫好的啊、哦，看着就嫩，新鲜的羊肝烫一下是真的好吃啊，尝一下这口汤，啊。舒服，来遵义啊！一定要尝的就是羊肉粉，它这个是酸粉，他们家只有这一种原粉啊，本地人喜欢吃这种，容易断。但是这个正儿八经是无添加啊，过瘾过瘾过瘾过瘾，缺点盐，加点盐，它盐都是自己调啊。找了点，好嘞，加点盐，这个羊肝看着就得劲，嗯，够味了。所以遍地都是羊肉粉，而且加价水平都相当的高。灵魂胡辣椒面，搞点
，再来点醋，再来尝一下。但是综艺啊，相对要比贵阳热那么一点点啊。我们再往重庆走，越走越热啊！你看，这伙对排的还有数啊，小巷子里的羊肉粉，这个是羊腰。刚才那个大哥会吃啊，一碗全是羊腰，再来个羊肝，再来个羊肉，一口腰，一口肝，一口肉，一口蒜，太满足了。综艺的朋友们，欢迎给我介绍你们心中综艺羊肉粉的扛把子。今天我们来吃一碗。五十块钱的羊肉粉，来看看这个羊肉有多少，到顶了啊！虾子镇羊肉粉。大家好，我是麦总，我现在在遵义虾子镇，这里是虾子大道，我们来吃今天第二家羊肉粉。早上已经吃了四碗，据说这家生意也不错。补充一句啊。虾子正不卖虾子，我们来看一下，羊肉粉十元一碗，这个是十块啊，十块，花椒面啊，花椒面和香菜蒜苗，喜欢加辣椒菜哈，这种宽的叫什么？这个叫米皮儿，米皮，切了羊肉、羊杂、羊血，鸡蛋汤，对，我们还有煎蛋，给我来一碗来，这粉的还是米皮？呃，粉，你们那个干多少年了？几十年了吧？给我来一碗粉啊！十块钱还是十五呢？嗯，加点羊肉可以吧？可以的。这是打包。羊肉怎么加？啊？羊肉怎么加？加就是五元，看你加多少钱的。给我加个三十块钱的吧。好的。三十块钱。三十块，多吃点。他们家羊肉粉怎么样？很好吃。我们我们是人怀的都来吃。人怀过来的。对。人怀过来多少公里啊？一百公里吧。一百公里啊。好，还打包走。那个是自己拿回家去煮的。哦。他们这辣椒也很好。辣椒。太甜了。我每次我们一会儿我这样买，买那个红辣椒，买个几百块钱的辣椒。这是我的吗？给我加四十块钱羊肉吧，凑凑五十块钱，好吧。今天我们多吃一点。这点四十啊？你称吧，马上。一百三一斤。哦。反正四十块钱。三两。四十块钱也没多少啊。三三九十，哦，四分的十分，还有三两多啊，四分。你看，呃，再加个煎蛋，辣椒，红油。二十六。好的，来三十六人嘞。加个煎蛋。你看你这一锅，你说肉少，你看全是肉，少不少？不少。哦，这边在切啊，这个好薄、哦。嗯。这个是你们虾子镇的黑山羊啊。这个熟的卖吗？单独卖吗？卖，多少钱一斤啊？一百三的吗？一百三。嗯。刀工了得，一百三一斤的熟羊肉。哎，一百三一斤。来，嗦粉
。今天吃的第几家哈？我现在有点吃撑了啊。早上吃了四碗，两家，这是这是第二家，第一家叫狗昭，狗昭君，这个叫闽闽家，说是镇上最好吃的就这两家啊，这个羊肉要的有点多了啊，来，今天好好吃羊肉，一百三一斤的虾子镇黑山羊。这家啊，汤看着非常有食欲，就大锅熬的那个汤。哎呀，鲜啊！粉泡的有点，时间长了有点酥了啊。我们要了一个煎蛋，再泡一会儿，待会再吃。嗯，来了综艺吃羊肉粉也吃了好几家了，我感觉这家。就总体上很柔和，香辣很柔和，这家好吃，我觉得好吃啊。其实地方这种特色美食，比如说遵义有很多粉店，无数家粉店，每个人都有自己的蓝莓外，这个看自己口味，没有绝对的。汤好。哎，辣椒面，这个是贵州最大的特色。整个到贵州以后啊，我感觉整个空气里都弥漫着这种胡辣椒的香味。你看，还有这么多羊肉，过瘾啊！一口粉，一口羊肉，一口汤，这个小日子，美滋滋啊！吸满了辣油，这个煎蛋。哇，太香了！太舒服了，我喜欢吃这个粉，我不太喜欢吃那个宽的，那叫什么？那叫米皮啊，总感觉那个口感没这个好。而且米皮，我们早上吃四碗粉的时候，米皮那碗放在边上，一会儿他就把汤汁给吸完了啊。这个粉好像不太吸汤汁。贵州还有什么地方粉有特色？我吃过六盘水的水城羊肉粉，吃过花溪牛肉粉。他们讲新力还有是不是羊肉粉很出名？到贵州就是一个吃粉的天堂。永远不要忽视贵州啊！贵州绝对也是一个美食圣地。大家好，我是麦总。今天是我们在遵义的第三天，我们这会儿去吃三天的第八顿羊肉粉，就在公厕拐过弯，也是本地很多朋友推荐的朝阳巷老牌羊肉粉。我们来看一下，呵呵，又是一个犄角旮旯的粉店。现在是中午的一点，刚。其实已经过饭点了啊，这个是大姐，这个是朝阳巷粉店，哦，总店，哦，这是刚煮出来的啊，总店，哎呀，这一大锅羊汤，这个是羊哪个部位啊？老牌朝阳巷羊肉粉，给我来一碗十五的来，十五的啊，这是紫皮蒜啊
十五的啊。好，这个这个是票啊，给哪边？这边。我要那个就是本地吃的那个粗粉。呃，羊肉。这个锅相当大，十五块钱羊肉也不少。哎呀，很多啊！哎呀，还香。这个羊汤要煮多久嘞？要。你们这个羊汤要煮多久啊？三个小时啊、哦。这个店干了有多少年啊？这个店有多少年？三十七年啊。好嘞，来搞点泡菜，没有了，灵魂泡菜，再来几个蒜，嗦羊肉粉，真的是三天第八顿啊，三天第八顿。这也是粗粉，容易断的水粉。我们也吃出一套经验来了啊！吃这个中医羊肉粉，要加泡菜，要放在这里头啊。然后那个汤是没有盐味的，稍微加点盐，然后这样再去吃。哎呀，真的，每家都不一样啊。这家没有那么呛啊、嗯，但羊肉片它是蒸的大，但是也是蒸的薄。总体上，十五块钱在中意啊，吃的羊肉粉，在外面二十五都拿不下，因为羊肉真的还是蛮多的啊。爽啊！这个是叫老牌朝阳巷，然后我们这两天吃的有什么？雷三，呃，什么天安花园的闽四，嗯，牛二，牛牛二，然后还有什么幺零六，我们都吃过了啊。总体上就是每家都好吃，每家都有不一样。灵魂胡辣椒面，稍微来一点啊，头两回放猛了，有点辣。哎呀，这个呛人的香味，综艺是辣椒之城，辣椒之都。它的就贵州鸡心料质量非常的高。再来点，为什么都用山西的醋啊？吃了很多粉类啊，都是用山西醋，为什么不用我们镇江醋？本地人吃这个羊肉粉啊，他是就吃这个粗粉、水粉的啊，他因为没有加什么添加剂，然后它会容易断，但这个口感相当好。<咳>我们中间也尝试了吃细粉啊，但细粉没有这个得劲，还是粗粉说的舒服。再来点泡菜，泡菜这个酸味放那个羊肉粉里头，是醋代表不了的啊。羊肉羊肉片，吃的是真饱。
还是有点大。它这有盐巴，呃，有点多了，盐巴、花椒面，这下有可能咸了啊。啊，就是这个味道，给力！还能单独再加羊肉？单独的羊肉不好加，嗯，只能跟粉一起加。哦、嗯，那你就你就做一个二十分钟嘛。行，给我来一个，羊肉没吃过瘾，再来一个纯羊肉。就是没有粉，别的都一样是吧？好，好，好。哎呀，蛮多的。好的，谢谢。来了，光加羊肉加不了，必须来碗。汤就是没有粉的羊肉粉，看一下二十块钱的量，挺多的啊！哎，这个实惠，哎，没吃过瘾，量真不少。我们上次在虾子吃，它是一百三一斤啊，汤我们就不要了，哎，再来点。哎呀，又是一碗羊肉粉，来看一下，纯羊肉，都是羊肉，啊、哦，这样吃才舒服。来来来，这个才是吃羊肉粉的快乐啊！哦。一碗红烧羊肉，一碗清汤羊肉，这个是米皮，这个是粗粉，再来个羊蹄，漂亮！兄弟们，今天我们流窜到了贵州遵义虾子镇啊，虾子镇以虾子命名，但是不产虾子，这里的羊肉粉嘎嘎地，辣椒更是全国出名啊，号称。中国辣椒城，今天我们找了一家地方名店啊，带你们看看羊肉粉的制作。这个是干嘛？这个骨头把它敲脆，把里面的精华熬的时候熬得出来，容易出骨髓。骨髓是吧？啊，就是这个。哦。啊，这个、就是精华。你们这个一天用几只羊？现在？呃，一般像这段时间，差不多就是四到五只。加生姜，生姜，玉米酒。呃，我以为你们遵义做羊肉粉用茅台酒的啊。茅台成本太高了。新鲜羊骨头加生姜、玉米酒泡水。这个羊都是什么品种啊？本地散养的山羊。散养，山羊。山羊。那你们烧出来是带皮的啊？都是带皮的。老板，你干那个羊肉粉干了多少年？啊，干了十年了。十年。啊。那你之前做什么？之前是在外地打工啊。二零两千零三年的时候就外出打工。哦，这个羊肉新鲜的。我们就采购的是品质，有了好的品质才做得出好的味道。分割好的羊肉，泡水，同样还是放生姜、玉米酒。就熬汤之类的食材啊，清洗是很重要的环节。这边这锅炖的是羊蝎子，羊骨头泡两个小时以后，准备下锅熬汤
，泡完水的羊骨头，热水冲洗，下锅。大哥，这个里头是什么？是咱我们所有熬汤、奶料混合在一起的。哇，这个生意还是可以的啊！还没到饭点，现在十一点不到，队已经排起来了哈、啊。就很多综艺人啊，都会开车到瞎子镇吃羊肉粉，门口的停车场停得满满当当。汤开，下羊肉。这个汤要煮几个小时？骨头汤？呃，两三个小时。肉就是煮熟切片是吧？对。你们红烧羊肉也是用这个切块？对呀、啊。一锅。三只羊，这个就是清汤羊肉粉里的干切羊肉是吧？对对对。这个单卖多少钱一斤呢？一百二十九。一百二十九。对。切的是真的薄啊！看一下啊，队都排到门口了啊，综艺这边。大部分羊肉粉是叫清汤羊肉粉，他们家老板自创的红烧羊肉粉。一会儿我们一样来一碗尝尝。这边是在烧店里的招牌特色红烧羊肉，切好的羊肉粒过油。也就是说，他们家是清汤羊肉粉、红烧羊肉粉，然后粉是分成粗粉、细粉跟米皮，生意是真的很。一直在补肉啊，看一下这个汤，这边大姐在切蒜苗、香菜。哇，堆了这么多，大姐这一天能用多少这个蒜苗？嗯，百把斤。百把斤啊！哦，这个也是吃羊肉粉必备的啊。泡泡包菜丝啊，这边又来一锅羊蹄。哇，一会儿我们啊，高低给搞个两个，带劲。今天这餐有点丰盛啊，粗粉，这个是红烧羊肉，又加了二十块钱，满满登登啊！刚才我们看到了红烧羊肉是怎么做的，哇，重口味，麻辣鲜香。它是放汤里头煮熟以后啊，切成小块。就是遵义人来这个瞎子镇啊，会吃粗粉啊。然后，本地人是吃这个米皮啊，米皮这碗是清汤，看一下，就是干切羊肉，一百二十九一斤啊，来口汤，哇、哦，羊肉粉好吃啊，就在于这个汤啊，得劲。第一次吃这个米皮啊，哎呀，口感还挺硬的啊。汤好喝，我跟你们推荐一下啊，他们家这个油酥辣椒好吃的一匹，一点都不辣啊，可以当零食吃的啊，放进来，我看很多人都这样吃啊，对不对？你。刚才包好的这个小蒜啊，一口一个蒜啊，看一下啊，它这这种是紫皮蒜啊，唯一的缺点就是不好包啊，但是真的辣
，对不对劲？我们直接就不用手了啊，也不用手套了啊。这个皮子啊，都是胶原蛋白，没有那种羊脚丫那种膻味啊。继续缩粉啊，要不然这个马上胀胀开了。胡辣椒面，灵魂；花椒面，灵魂。我我都紧着一个吃了，其实这个也相当好吃啊。吃不过来了啊！饿了半天，今天干两碗